清香的衣，半是戎马手提。父皇，出去！父，出去！爹你笑什么？荒爷爷其实不必浪费时间。您当年让夏大人陪我走访乡间，了解民间疾苦。夏大人总是拿鸡黍逼我吃，我记恨在心很久了。于是我便派人暗中查访，想找找他的罪证。可我派去的人回来却跟我说，夏大人屋里只有布衣和瓦器，其他一无所有。其实，夏元吉杀不杀只是小事。那。什么是大事？黄爷爷，您都病倒两回了。孙儿怕您千秋万岁，这次的北征，就由孙儿带您去吧，好不好？人寿百岁，事多有之。然皆深默，则无闻。颜回三十，声名传千秋万代。朕要缔造万世功勋，又何必百岁之寿？可是你不能去啊，黄爷爷。朕放心北征，是因为你留在了北京。朕。不能带着大明的未来去冒险。阿鲁台年年来犯，百姓疾苦啊！朕每每思之，锥心刺骨。他们骂朕好大喜功，由他；骂朕穷兵黩武，也由他。朕纵然身后留下万世骂名，绝不允许大明寸土遭人践踏，更不允许大明百姓流离失所。孩子。你那个爹，读了不少圣贤之书啊，被一帮书读给忽悠傻了。既然你觉得户部那个老东西还有用，就留给你吧。黄爷爷，您。
您登基二十余年，万国来朝，试问历朝历代，以天子之尊，亲征大漠，有几人？您的心胸和眼光，又岂是廊亭下的燕雀所知？这世上，栉风沐雨的雄鹰少，短视的燕雀又何其之多！哈哈哈哈千穿万穿就是马屁不穿，还有什么好听的词儿？你呀、啊，真让你办的事儿你办完了吗？还不去办？去吧，战机。等黄爷爷得胜还朝，我们一起去狩猎。是。速而告退永乐二十二年四月，朱棣率军数十万，第五次亲征漠北，命皇太子监国。六月，大明军队到达达兰纳木尔河，阿鲁台闻风而逃，明军遍搜山谷三百里无所得。军中粮草不足，朱棣命令班师。七月。圣驾到达榆木川，朱瞻基奉密令回京筹集粮草。不久，一则足以震动天下的消息追随而至。姚丈山。你就没有什么话要对我说吗？奴婢惶恐。你脸上可没有半点惶恐的样子。三月我回京，跟黄爷爷见了一面，匆匆离开。五月归京停留了三日，我故意不召见你，我就想看看你会不会主动找我。这么久没见，没有什么想要说的。殿下，这道。红烧兔肉，是上食局特意为殿下烹制的，胡上食亲手所制。你竟然把我千里迢迢给你带回来的兔子给烹了！殿下，这……我给你写信，你吃一个月才付我。让人给你烧礼物，你竟然敢做成红烧！有你这么尽忠职守的女官，着实令人感动。叫什么呀？殿下，这是另外一只。殿下给我的那只早就跑了，怎么能留到现在啊？哼哼。我这么久没回京，你对我就没有半点思念。殿下。殿下，说，殿下，殿下，留在上市局，哪儿都不要去。殿下，皇啊，你走的太突然了，儿臣心痛啊！殿下，您别这样，打痛伤身啊！您要保重身体啊，殿下。
皇太孙呢？回太子妃的话，杨荣大人与海寿进京密报，皇太孙一得知消息，禀报了太子殿下，即刻出京，迎丧去了。一旦朝野听闻，必将人人畏惧。之名，封锁消息，待皇太孙封子宫还京，再行发丧。是。永乐二十二年八月，皇太子遣太孙迎子宫于开平。军中发丧，当心啊！哎呀，你先下来吧，下来，快点！皇爷爷，你明说好远程归来，你我祖孙二人就去男孩子手里。如今旧宫犹在。可你老人家去了何方？您平生一诺千金，从不对他人食言，可为何唯独这一回，你却骗了我呢？陛下，名册。陛下，什么？陛下，太祖崩逝，后宫嫔妃四十人。据深信从葬。依太祖定下的祖制，凡后宫无所出的嫔妃，俱要从葬于底下。多少人？一十六人，俱要从葬。陛下。吩咐，凡殉葬妃嫔的家人，按旧例给予优序。父兄世袭锦衣卫千户，庄妃侍奉先皇久矣，要好生送她上路。去吧。是。你们不能进去。皇后有命，要格外善待庄妃娘娘。再说了，妃嫔们都要先保持在上路。二位，又何必为难庄妃呢？庄妃娘娘，这是您从前多次提起的核桃烙，您尝尝，跟以前是一个味道吗？
不一样，跟我母亲做的核桃了不一样。再一次求求你们帮帮我！正妃娘娘，您快起来！您从前多次照拂我们，铭记于心。可我们只是上世居的小宫婢，殉葬是祖制，我们怎么帮啊？殉葬的最后期限是今天日落之后。你们帮我出宫，帮我出宫！正妃娘娘，您。我不肯见我们，我没有办法恳求他。我不是，我不是要逃跑，我只想见见我的母亲。他没有儿子，没有人依靠，我不求其他，我只需要见他一面，哪怕是说说上最后一句告别的话，我只说一句告别的话就回来。我求求你帮帮我，我求求你帮帮我，求求你。我只说一句话，我就回来。我我只想见我母亲最后一面，你这么一点要求都不能满足我吗？你想出宫？正妃娘娘，现在只有三个人。如果您日落之前没有回来，我们三个将赔上性命。是我一定会回来的。好，日落之前，姚、嗯、子金。今日逢四，玄武门外不要开内室，奉了腰牌便可出去。但大丧期间已经罢市，出入者多是去各监各局办差的人。穿过长街一路向前，遇到巡查护军，将腰牌给他们看，就说九粗面局送来的良将数目有误，胡上时遣你去问清楚。下一个。来，小海，哎，你干嘛呢？排着队呢。明明是我先来的，我站前面怎么了？你这想不像你、啊？知道这是什么地方吗？肆意喧哗，赶紧滚，别走。走吧，走、哎哎。不是，是他先。走。出了玄武门，真正难过的一关，在北安门。哎呦，你这姑娘可真好心，一个将死的人了，还当真重做了送来。就是将死之人，何必与他计较？吃饱了，等会儿也好上路啊。哎，进去吧。
为什么？对啊，为什么？从前我帮助他，那是有利可图，可如今他马上就要殉葬了，是个毫无用处的人。你为什么还要冒这么大的险帮助他？你看着我干什么？我说的有错吗？明明按照庄妃娘娘说的步骤来制作核桃烙，为什么味道会不同？人都要死了，吃什么不一样啊？好，就算按你说的，他顺利出了玄武门，可北安门他怎么出去啊？我听说那儿十八红铺，数百护军。插翅也难逃。子金，我们现在去把人追回来，还能将功赎罪，怎么样？啊，子金，子金，难道是这些核桃的问题？姚子金，也只有你才会相信他。这要是换作是我，有机会逃出去，我还不马上远走高飞啊？娘娘会回来的。他从来都没有食言过，在死亡的威胁面前，任何人都会变得自私和怯懦，无一人例外。明明你可以不进来送膳，那为何还要来呢？不怕死啊？你自己一个人会害怕？啊？子平，会回来的。嗯。知道，谁会主动回来送死啊？骗子，姚子金，你这个傻子！走，快走，快点，快点！还有永宁公主为庄妃。掌灯，他们很快就会到了。快，就在前面了，不可耽误时辰。快，是。你走，你现在走，子平，你不必担心牵连永宁宫其他人，我留下。为何要这样说？我本该是个死人啊。我这次就当把命偿你，你我以后互不相欠，这是何意？我们全家死绝的那一晚，只有我一个人逃出升天。你以为，当年打开蛐蛐罐的人，真的是我弟弟吗现在知道你发善心的人到底是个什么样的怪物了吧？你赶紧走，我走，你走，停。开门。是是。怎么还插上了？停。是是。开门，开门呢？不开门呢？开门。开门。转开。是。我将去侍奉陛下，自要梳妆打扮。谁允许你们如此放肆？没规矩。庄妃娘娘，请
还以为庄妃一去不复返了呢。不过，他到底是怎么出的北安门啊？子金，子金，哎，子金，子金，怎么了？你不是最爱吃酥一饼的吗？那么那么好吃的酥衣饼，平时吃起来忍不住连舌头都吞掉的酥衣饼，不知道为什么，现在一点都不好吃这是我为庄妃做核桃烙时剩下的食材，怎么了？这些是产自何处？辽县棉核桃和灵宝红枣，都是上佳的贡品。在这儿。这是私药司送来制药膳的食材，虽然果仁大，但是远没有棉核桃甘醇香脆，还有点涩味。这是做什么？现在做核桃烙哪还来得及啊？是为庄妃准备的。今日送来的食材，树木愈加敷衍，香米、干果、鹿角、东海海产、树木都有问题。王思善坚决不收，若非奴婢敷衍，怕是早已去追问光禄寺了。我知道了，就怕王思善固执己见，万一被他知道的话，我会去处理的。是。子金今天去了哪里？你去查一下。我自己走。娘娘，奴婢给您做了核桃烙，您尝尝。王思善，我只是想尽最后一点心意。子、嗯、金，子
子平。小时候在江南，娘给我做的核桃烙，就是这个味道。娘娘，不论多么出色的食材，世间最美的味道，就是家乡的记忆。我欺骗了你，我走出紫禁城，没有想再回来。可江府吓跑了，我只能背着我娘，一家一家的敲门。可往日攀附我们的亲族，谁也不敢抗旨收辱。可我这双脚，已经走不远了。我即便生出双翼。也没办法飞出这里，娘娘，该上路了。皇上驾到！陛下来了。陛下是特地来送行的吗让他流离失所，无知可依。陛下，阻止不可为
你没事吧？下去。现在，您都明白了吗？放肆！妃嫔无子方可殉葬，殉臣之后一律免死。更何况，陛下现在龙体康健，我只不过是不忍心罢了。当年为太祖皇帝生殉的，亦不乏诞育过子嗣的妃嫔。何不想想？最终决定您命运的，会是谁呢？娘娘，您的手一直在发抖呢。奴婢送您回宫吧。子平，子平，叶子平，子平，子金，快快快快快，你回来！你干什么去啊？哎，你不是知道怎么出北安门吗？如今举国办丧，朝夕哭祭，我们还有机会啊！走，快走！你过来，你告诉我，你为什么要走？殉葬的只是妃嫔，我们是上时局的宫婢。那你答应我，再也不要去理皇太孙了，咱们不当什么妃嫔了，就好好的当女官，好不好？子平，荣华富贵、鲜衣美食，再珍贵的一切，在生命面前都微不足道。你看今天的情形，我怕你会步庄妃的后尘。放心，我不会。哎，当了嫔妃，若是无子，可能殉葬；当了女官，行差踏错，有性命之忧。今日走出宫门，无有路隐，全城戒严，如何出京啊？孤身女子，如何谋生？纵然立业，如何保全？子金。我们可怎么办呀？普天之下，莫非王土。难道庄妃不想逃吗？她想，可最终又逃去哪儿了？就算是真的逃走了，那也是株连九族。逃，是永远都逃不掉的。既然逃不掉，那就留下来。是殉葬错了，是这世道错了，错了就要纠正。可那是祖制，便是当今太子也不能公然。我不怕，子平，你也别怕。无论何时，你记住四个字：事在人为。你想想，无论是做女官，还是做妃嫔，哪怕是最普通的百姓。谁没有为难的地方？出路总会有的。无论走到哪里，走多远，只要有人相伴，不是孤身一人，有此信念，就能支撑我走很久。尽头，也许就是出路。
，胡思善，这是我编写的药膳谱，你抽空帮我看看。他给了庄妃一枚玉佩，才平安走出了北安门。什么样的玉佩百般滋味，皆醉；真情难能可贵，要追。爱的终点究竟是谁？哭着，笑着，一生。情美，寒夜里与我相对，和月光远走高飞，和尘埃一起花卉，等待着。以为。